Ciao amici del Bosco, oggi sono alle prese con la potatura della mia siepe. Siccome la siepe si eh, dipana lungo il confine e tocca anche questo marciapiede, questa strada, c'è bisogno di contenerla. La cosa bella è che queste ramaglie appena tagliate le trasformerò subito in cippato e le andrò a mettere nel mio suolo perché oggi vado a sperimentare con voi la tecnica del BRF. in realtà è un acronimo francese in italiano eh, lo chiamiamo cippato di ramaglie fresche è una tecnica appunto per dare fertilità al nostro suolo ma anche per permettergli di essere molto più capace di assorbire acqua e quindi di dare umidità ai nostri ortaggi anche durante l'estate quando non piove quindi io prendo le mie potature invernali in genere si pota tra novembre e febbraio eh, trasformo subito queste ramaglie in cippato e le vado subito ad integrare nel suolo fino a qua la mia sepe è ancora molto contenuta e anche abbastanza bassa quindi non tocco niente questo alberello qua invece di fotinia comincia già a essere abbastanza alto e quindi per evitare anche che si svuoti in basso eh, cercherò di, eh, di abbassarlo e quindi vado a fare un'operazione di taglio e ora tocca all'igustro, qui la situazione è un po' più complicata perché l'albero è già abbastanza grande io vorrei che non andasse troppo in alto per far sì che non si svuoti in basso e nello stesso tempo non voglio farlo andare troppo in mezzo alla strada comunque poi per avere una cosa equilibrata andrò a buttare anche all'interno interessante è che io creerò un cippato da una siepe mista quindi avrò una varietà di, di legno di linfe che mi andranno a dare biodiversità anche sulla copertura del suolo qui ci sono un bel po di ramaglie ne devo raccogliere ancora un po poi le vado a biotriturare questa che potrebbe sembrare eh, assolutamente uno scarto tra l'altro anche un legno in alcuni casi spinoso diventa una grandissima risorsa una volta restituita al suolo Stiamo organizzando il materiale per il biotrituratore, se avete un grande biotrituratore potete fare tutto senza grosso lavoro, con uno piccolo invece c'è un po' da organizzare le ramaglie. Ci siamo, questo è il biotrituratore, basta girare la manopola e parte subito e i legnetti diciamo, di massimo 4 cm di diametro vengono biotriturati. Vi faccio vedere come sta avvenendo, eh? perché qua sotto c'è un secchio che si può sbloccare e aprire. Questo è un materiale, vedete, abbastanza sminuzzato che si può incorporare alla terra ed è ricco di linfa, quindi è ricco di tutti i nutrienti che ha la pianta, che noi andiamo a trasferire al suolo. Ci metto anche del rosmarino, ma non tanto, perché il rosmarino è ricco di oli essenziali, quindi potrebbero incidere negativamente nella microbiologia del suolo, però in piccole quantità si può mettere sempre di tutto. Allora, vediamo, quasi pieno, eh? Adesso questo lo trasferisco in un contenitore per portarlo nell'orto. Vedete la caratteristica di questo BRF è di essere fatto con materiale ancora fresco, quindi completamente vivo, che andrà a portare tutti i suoi nutrienti al suolo. È il momento di incorporare il cippato di ramaglie fresche nel mio suolo. Innanzitutto devo però eh, preparare la terra e quindi farò la solita pulizia. Un po' di movimento con la forca vanga, estraggo eh, le, le erbe spontanee e poi andrò ad integrare il cippato nei primi centimetri del terreno. Come sempre vi ricordo che la cosa più utile è non eh, rivoltare il suolo per rispettare sempre i livelli di vita dei diversi organismi che vivono nella terra. Se noi andiamo a rigirare uccideremo moltissima microbiologia, invece noi dobbiamo conservarla e quindi non giriamo la terra. Poi il, quando andrò ad incorporare il cippato farò una movimentazione ma soltanto sui primi 5 cm del suolo. Aggiungendo il cippato di ramaglie fresche io vado a spingere il suolo 
a innescare un processo di pedogenesi, cioè vado a creare suolo. Gli alleati per questo processo sono i funghi, dovranno essere loro che eh, nutrendosi e colonizzando il legno tagliato ma ancora fresco eh, arricchiranno il suolo di humus. L'effetto nelle prime settimane dovrebbe essere quello di vedere molta più vita eh, al lavoro, compresi i lombrichi, e nel tempo però dovrei ottenere l'effetto di un suolo che non ha addirittura bisogno di essere irrigato perché è capace di trattenere tantissima acqua. Questo lavoro che sto facendo di rimozione delle erbe spontanee con l'applicazione del cippato dovrebbe essere poi meno gravoso perché eh, uno dei compiti appunto del cippato, uno dei vantaggi del cippato è anche quello di eh, eh, limitare le erbe spontanee e poi il terreno sarà molto più soffice da, da lavorare. Questo tipo di procedimento eh, io lo applico adesso in un pezzetto della mia iola, faccio una sperimentazione, però può essere applicato anche in ampi territori, naturalmente ci vogliono tante ramaglie, ci vuole una cippatrice grossa e poi ci vogliono dei sistemi insomma, di lavorazione della terra più veloci possibili. Comunque eh, per l'integrazione del cippato nel suolo il metodo migliore è quello manuale, appunto con una forca ricurva, perché questo non si va a compattare e si va insomma, soltanto a inserire il cippato nei primi centimetri perché non dovrà mancare l'ossigeno per la vita dei funghi e dei microrganismi. L'inserimento del cippato eh, si può fare dall'autunno fino all'inizio della primavera, però se si fa in autunno è meglio perché diamo al suolo il tempo di adattarsi e ai funghi il tempo di svilupparsi. Eh, c'è da dire che c'è anche una controindicazione, nei primi tempi eh, dell'inserimento di questo materiale il suolo andrà in una fase cosiddetta fame di azoto perché appunto i processi che si innescano utilizzeranno molto azoto che verrà a mancare per un po' le nostre culture. Quindi quello che farò io in questo caso è quello di inserire il cippato ma non andare a mettere colture per qualche mese. Le migliori sono le ramaglie fresche ma di alberi che non hanno le foglie. Se avete delle sempre verdi eh, utilizzate quelle perché eh, non potete farne a meno. Io anche ho questo problema, ho diversi eh, rami di piante con foglie. Il problema è in questo caso che eh, le foglie saranno colonizzate non da funghi ma da batteri, da altri microrganismi, quindi rallenterò il processo. Ma in mancanza di tutto il materiale eh, corretto eh, va bene insomma, tentare anche con quello che si ha a disposizione. La morbidiamo adesso e più faccio presto dopo a incorporarla. Ed ecco il momento di mettere sulla terra il mio BRF. Calcolo eh, 3 cm di spessore sul suolo e poi vado ad integrare nella terra. Non è facile capire quanto siano 3 cm quando si lavora sulla terra e poi nel mio caso ci sono molte foglie e queste non hanno lo stesso effetto del, dei rametti, quindi diciamo abbondo un po'. Lo spezzettare eh, del legno eh, aiuta i microrganismi ad entrare dentro, i funghi possono aggredire il legno proprio perché lo abbiamo tutto sminuzzato. E adesso vado ad integrarlo con questa forca semplicemente sulla superficie del suolo. Gradualmente eh, tirando fuori eh, la terra da sotto perché appunto il cippato si trovi all'interno della terra, non solo in superficie. Con questo metodo do struttura al suolo, riduco la quantità di irrigazioni, aumento la vita che c'è e riduco anche l'impatto delle erbe spontanee. Dovrebbero essere più buoni anche i miei ortaggi e dovrei faticare meno d'ora in poi nella lavorazione del terreno. Io ho concluso la mia parte, ho integrato le ramaglie nel suolo, adesso tocca i funghi. 
fare l'opera di decomposizione e di creazione dell'humus, che è proprio la materia preziosa di cui abbiamo bisogno. Amici del Bosco, questo è un modo meraviglioso per riutilizzare le ramaglie fresche. Appena potate fate un biotriturato e inseritele nel suolo. Avrete tanti vantaggi, provate anche voi e fatemi sapere come va nel vostro orto. Iscrivetevi anche ai canali Instagram e Telegram per rimanere sempre in contatto. Ci vediamo al prossimo, ciao! Thank you.